菲律宾马克思政府近日对南海问题频频发声，但是似乎又自相矛盾。比如说，马克思在六月二十七号的时候声称，菲方应该在抗议之外做得更多。前几天，六月二十三号的时候，他又说要以和平方式解决所有争端，无意发起冲突。您觉得他是不是左右摇摆？就是实际上，菲律宾目前的南海这个政策的立场，它也是政府内不同的这个集团利益之间斗争的结果。明显能感觉到他的外交部门、国防部门。不知道是不是某种意义上的相互配合、二人转，但是明显立场它是有一定区别的。那么它国防部门相对要强硬一点，它的外交部门相对要强调说双方之间能谈，还是希望谈。外交部门虽然说比较温和，但是并不代表他在南海问题上的立场，它是有根本性的区别。所以呢，马克思本人他需要去对这个国内不同的这个利益集团。政府内部的进行协调，所以他的发言表态有时候只能听听。在六月十七号那一次的燃爱礁的所谓的运补行动当中，菲律宾方面海军军舰还有海军的特战队都出动了，这在以前是没有的。那你觉得接下来在南海问题上，菲律宾国内是否由军方来主导？目前菲律宾的国防部长。然后参谋总长还有国家安全顾问，他们与美国的关系非常密切，所以说，他们在南海问题上有可能是，就是说与美国保持密切的互动，甚至有可能会为美国马首是瞻。那么在这种情况之下，比如说菲律宾军方他通过对外展现一种非常强硬的举措，其实他可以在国内获得更多的支持，有利于某些人他们，比如说在国内获得更多的政治资本和野心。但是菲律宾军方就是铁板一块吗？菲律宾军方的这个势力也并不是铁板一块，我们不要忘。那杜特特本人也是个军人出身，那么也有他自己的相应的政治势力在里边。所以，我们说国防部虽然说声音应该来说总体是以亲美为主，亲美为主，但是我们也要看到他也有一些不同的声音在里，不同声音在里面。嗯，如果说要重启外交谈判的话，当然中方是一贯是主张双方进行一种平等协商的方式啊。那如果菲律宾真要谈的话，需要拿出怎样的诚意？我觉得这个诚意的话，第一个。你不能够破坏我们已有的达成的这个共识。那比如说像人爱礁这个共识，我们说默契就是你不能向上面运载、用于修建永久设施的建筑材料，这是我们的底线，你不能破。第二个，你要让你的运补行动透明化。嗯。第三个就是你不能以裁决作为一个前提跟中国之间谈。目前菲律宾方面在南海问题上挑衅这个伎俩，呈现怎样的新特点？认知上打得越来越多了。说海洋警卫队提出来的曝光策略，其实都是认认账而来的。在这个问题上，我们第一时间这个及时发生，包括精准发生，是不是都特别重要？嗯、我们也在调整调整我们的这个海上的策略，包括我们发布一些现场的视频，包括全景的视频，来对国际社会去进行澄清，就是让你知道我现场情况是怎样的。所以你能看到这次的这个六幺七事件，我们的这个影像资料是非常完整、非常完整，也让国际社会看到到底是谁在这个人海礁问题上一再。一而再再而三的这个破坏现状也好，还是说进一步挑衅也好。六月十五号的时候，中国海警新规实施了，你有什么观察？啊，我们知道这个通过这个法律来维护海洋权益是目前国际上认可度比较高的一种方式。那么我们之前呢已经有海警法，所以这一次的这个程序规则呢，实际上是海警法的一个实施规实施细则。那么在国际上，特别在周边国家有一种声音，就认为我们海警法呢规定的这个赋予海警这个很高的这个权限，但是呢并不会落实，中国并不会那样做。其实这一次我们看到这个叫“登临检查”几个字，我们也是眼前一亮，我们真的做了。实际上，像这个周边国家传递了一个声音、一个信号，就是我们的海警法会切实得到实施，从而呢，这个威慑他们。后来呢，在这个以后，如果如果这个侵啊侵害我国海洋权益的时候，要非常小心。那么，为了应对中国新的这个法案，它可能会联合联合一些域外的大国啊，比如说在这个鲸鱼海域针对中国展开呃这个联合的巡航，在一些鲸鱼的海域针对中国渔民的一些正常的这个作业，采取一些针对性的这个行为。我想，这都是我们中国在今后，比如说面对菲律宾挑战，必须要应对的。七月一号，菲律宾派三艘海警船对其非法滞留鲜槟礁的海警九七零幺舰过驳人员物资。那中国海警是全程跟监管控。九七零幺舰已经滞留两个多月了，鲜槟礁会变成第二个仁爱礁吗？中国政府呢是不会让这个啊鲜槟礁成为第二个仁爱礁，因为已经已经有前车之鉴了。那么特别是我们现在已经有海警法。所以我们会按照海警法以及这个海警法的这个程序规则来进行执法，来呃维护我们的这个海洋权益。我想，这个目前这个今天的这个、哦、中国这个海警的做法，其实就体现了我们依法啊、呃、依法这个维权的这样的一个特点。但是对这种可能性。
我们要予以提防，而且菲律宾是极有可能做出类似的安排。未来包括有没有可能建立这个田岛，都甚至都有可能。因为从目前看，不管是南海，各方新闻宣言里面说的，不应该对于无人居住一些岛礁进行占领等等。我们中方其实所做的更多的目的是管控形势，没这个宗旨没变。菲律宾勾结域外势力搅局南海，值得高度警惕。日菲外长防长二加二磋商将于七月八号在马尼拉举行。有消息指，预计届时双方将签署使日本自卫队和菲军相互顺畅往来的访问部队协议。一旦协议生效，日本就打算让自卫队正式参加每年在菲律宾周边举行的美菲肩并肩联合军演。观察指出，推动二加二会谈，日方是想试图利用菲律宾南北衔接的地理位置，与美国及其盟友遥相呼应。简单来说，就是要配合美国搅局南海。面对美日菲在南海上打造小圈子遏制中国，国际社会已经有越来越多理性的声音，警告菲律宾不要跳进美国挖的坑。菲律宾能听得进去吗？一起来洞察关键。风险。值得警惕的是，今年四月，美日菲三国领导人签署帮助菲律宾开展的基础设施建设项目，屡送经济走廊。除了将改善菲律宾苏比克湾、克拉克、马尼拉和巴打堰省的交通连接性，其战略安全意义也不容忽视。有报道称，美国承诺为这条涉及铁路、港口、半导体工厂和清洁能源项目的走廊调动公共和私人资金。不少评论认为，为确保菲律宾甘当其子，美国以经济投资承诺为诱饵。一方面，大肆炒作此举是为了减少菲律宾对华经济依赖，有利于菲律宾避免所谓经济胁迫；另一方面，则是借机以经济布局配合和拓展军事布局，为美国进驻和开展军事行动创造有利条件。吕宋经济走廊尤其强调建造铁路和港口现代化，不管是主观还是客观。都将为美军舰机停靠、机动和维修创造条件。鉴于美国持续加强在菲律宾的军事存在，这一潜在的军事运用显然无法排除。而在六月二十八号举行的“和平共处五项原则”发表七十周年纪念活动论坛上，菲律宾中国了解协会主席兰比诺表示：“有九个美军基地在的话，菲律宾很可能会沦为战场。”说到这里，兰比诺一度哽咽，泪洒现场。Former Prime Minister of Singapore, Lee Minshew, are you serious? Do you really want the Philippines to be a battleground, sir? As a Filipino and as a nation, I don't want my country to be a battleground. 近来，美国和菲律宾呢一直时不时的拿所谓的美菲共同防御条约来说事儿，菲律宾来说当然是巴不得的。为什么美国方面比较谨慎？因为首先，它这个条约，条约具什么特点呢？就是说，它的条款具有高度的模糊性
，所以它可以对这个条款的解释和适用，它有很大的灵活空间。嗯，从目前的这个这个局势来看，因为结合美国的这个这个国家利益来看，我觉得美国和菲律宾它。包括美国、菲律宾目前都没有这个真正适用这个美菲共共同防御条约这样的一个动机。美国国内有出现了一种声音，说担心就是说，如果说中非真的在南海发生冲突了，美国到底能不能援引第四、第五条对菲律宾提供这个保护？那么菲律宾国内的这个有些战略学家也提出来一个观点，说不要认为说美菲共同防御条约适用于南海，一定意味着美国会为菲律宾呃将跟中国在南海打一场仗，进行冲突。嗯他们说，美国可能会提供类似于乌克兰这样的手段，也就是所谓的可以兑现，但是我不是直接介入，最最多也只能是说美国的海洋警卫队为菲律宾提供这个护航。这个，事实上的话，在美国国内已经有出现类似的声音，包括在国会也有声音的声音，但是从目前看到还没有完全实施。但是联合巡航去年开始的，到今年已经有三至少三次以上了，能看到这是一个信号，就未来有可能在一些敏感海域，美国的海洋警卫队包括海军，他有可能会以巡航的方式来为菲律宾提供这个支持，但是直接介入的。可能性，我个人感觉是不高的。近日，菲律宾驻美国大使何塞就扬言，一旦台海爆发战争的话，马尼拉很可能允许美军使用菲律宾的军事基地，为了遏制中国，不惜将祸水引到自己头上。这个菲律宾到底是怎么想？很重要一点，美国跟菲律宾各有诉求。美国的诉求就是，随着台海形势的升温，美国越来越需要在。这个东南亚地区建立能够为台湾南部的这个从地缘政角度看进行这个协防的这么一个。这个军事基地，当然对菲律宾来讲，菲律宾现在有一种倾向，就是把台海问题作为一张配合美国来赢得美国支持的一张牌。特别是有一种这个声音，现在说要在巴登岛建立一个新的军事基地，这个其实很明显就是在跟东北亚的这个这个军事基地形成一个连南北的呼应。这明显能看到美国的战略安排。所以双方之间各有诉求。我们知道，在七月八号的时候，日本跟菲律宾要举行二加二磋商，当中呢很重要的一个议程就是要可能要签署所谓的互惠准入协定。一旦这个协定签订的话，会对地区局势，包括对中国有什么样的危害，有哪些值得警惕？第一，日本在南海的军事存在，将从过去的流动性的，未来会成为一种常态化。包括未来不排除菲律宾为或者美国为日本提供相应的基地。那么第二个影响就是，美国可以更多的利用日本，而不是自己，它可以分摊的成本来牵制中国。那么再有一个的话，会让整个东盟地区的安全结构，我个人觉得最大的一个影响就是进一步的碎片化。嗯。进一步怎么样？我们说过去东盟地区主要是东盟主导的安全架构，那么包括美国这个东盟中心嘛。现在的话，有更多的除了小集团之外，那么日本进来之后，会使得地区之间的安全的关系，从过去我们所强调的双方的安全合作，变成了日本它如果是是基于这种跟中国的对抗也好，这么一种基调的话，那么势必会使得东南亚国家也会发生相应政策的调整，这会让这个地区。整个安全架构走向一个更加相互分裂的也好，或者说有一定对抗性会上升。我觉得目前这个美日啊，它是对这个菲律宾的支持力度是越来越大，这其实体现了一个特点，就是说，呃，实际上是就我们说的三海联动，就是东海、台海和南海，他们在那种这种。互动性呢越来越多，日本对这个菲律宾的支持力度也也是增加、嗯，包括提供一些这个海警船呐、啊，还有一些这个签署一些越来越多的一些双边协定啊，啊，实际上都形成了这样的一个在南海扰乱这个南海局势的这样的一个特点。据菲律宾媒体报道，菲律宾副总统沙拉杜特尔特六月二十五号时候表示，他的父亲前总统杜特尔特和他的两个兄弟打算参加二零二五年的中期选举竞选参议员。我们知道杜特尔特已经七十九岁了，年纪已经很大了，之前呢多次表示要退出政坛。这次要协同两个儿子卷土重来，这当中是什么原因呢？前总统多特尔特他的这个对华政策呀，实际上是被这个现任的马克思政府呢完全否定。嗯，而且这个多特尔特呢，当年跟中国签的这个南海上的这个君子协议，也不被这个现任的马克思政府所承认。所以说，多特尔特他的这个国内的认可，还有地位问题，实际上出现了一些问题。那第二个呢，就是说从这个这个多特尔特家族的利益来说。呃，他这个父子重新重新这个重返政坛呢，可能对这个维护他们家族的利益呢，也会有些帮助。马克思家族，特别是对于这个杜特尔特家族的打压，其实是迹象是越来越明显。这也让杜特尔特家族感受到了，小马克思或者马克思家族是不是有一种
政进行政治清算的这么一种感觉，他有意为他的家族继续延续他的政治的命脉。做出一种准备。根据马克思的姐姐，也就是参议员伊美·马克思，他透露呢，在马克思这一方也准备了一个五十人的名单来参与明年参议员的这个选举。那其实，在明年的中期选举当中呢，也会对外展示究竟是哪个政治家族影响力更大。你有什么样的观察？如果他真的能够推动五十名候选人出来参选，这也说明他作为现任总统和盟友的这种既有的政治优势。嗯、但是，小马这些势力能不能赢得？明年选举还要看他的这种反对派对手能不能推出强有力的候选人和他们一起竞争。在六月十九号的时候，副总统沙拉辞去了他的内阁教育部长这样的职位啊，也是跟这个马克思的内阁彻底的进行一个切割，但是还保留了被外界认为是象征性的或者说是礼仪性的、没有任何实权的这样一个副总统的职位。这个他是在做什么样的准备？沙拉本身从这次的这个民意调查来看哈，他这个调查率虽然说有所下降，但仍然要高于这个小马。可是，也就是他个人在不管在女性群体里面，还是说在一个他曾经执政过的这个当过这种市长的地区，那么有部分地区他这个声望还是挺高的。他为了未来，很可能是他自己也有可能出来。呃，参与这个竞选，那么其实也是作为一个基础，很重要的一个基础。嗯、呃，而且我们也知道，就是因为在小马在上台之后，他是通过多种手段围剿，呃，老杜家族的势力，包括前不久，比如说撤换呃，把我景区的很多官员等等。嗯、所以在这个时候，沙拉哈辞去呃教育部长的职务呢，他可以回归到打我大本营啊，更好的与马克思家族展开争斗。呃，保护他呃老多家族的政治利益。我们知道，目前马克思执政了，面对国内的很多压力，他会否通过外交上的表现，来转移国内的注意力？他是他是不是利用南海问题进行转移呢？从某种意义上看是有这样的考虑，但是更多的他实际上就是想为自己在这个老百姓心中的这种形象塑造一个强人、强硬的形象。南海问题恰恰是一个抓手，但同时呢，又要符合美国对他的期待。他有些实际上已经超出了美国的期待。根据这个啊，菲律宾的一贯做法的话，可能是到七月十二号的时候呢，这个啊，菲律宾又会发布这个南海中裁裁决，那所谓的这样的一个声明。那这个呢，我想也是呃，目的呢也是部分的这个转移国内的一个注意力，包括国际上的注意力啊，转移到这个外交上来，从而掩盖他内政方面的一些问题。其实，在菲律宾国内呢，有很多舆论认为，这个菲律宾国内政治带有非常浓厚的这种门阀色彩，一些高层的权力高度集中在几大家族的垄断当中，尤其是像总统这样的特殊的职位、高层职位，更是被几大家族轮流坐庄。觉得目前这两大家族如果真的分崩离析的话，会对未来菲律宾国内的政治生态会带来什么样的影响？有可能是有利于，比如说前副总统莱里·罗布雷多啊。其实呢，我想美国他可能是更乐意看到。呃，这个罗布雷多他能够在今后的政治竞争当中胜出的，所以目前这个马杜两个家族的政治竞争的话，其实呢，就是说他可能会造成两个家族是两败俱伤，然后呢，有利于第三方的这种政治崛起。马克思本身他家族里面也不仅仅是马克思家族，马克思的老婆就是另外一个家族，那么这很多，所以我个人觉得未来菲律宾国内政治战，如果说。马克思将目前的这种利益集团，特别是家族之间的这种政治对抗，进一步的这种往前推，一远一烈的话，那么最终只会导致菲律宾国内的这种家族利益集团的斗争愈演愈烈，也会让整个菲律宾国内的政治更加的分裂。那同时也会导致菲律宾的决策，特别是政府而言，决策会越来越难，内政外交的这个。不同的观点分歧越来越大，一个更加具有不确定性的菲律宾，我觉得就会出现了。其实我们说那个政治竞争和家族竞争是菲律宾政治的常态，呃，所以在历任呃菲律宾总统他们之争都需要依赖不同的家族的联盟才可以掌握菲律宾的这个政权。嗯、所以无论呃马克思和老多他们怎么竞争，那么在未来菲律宾总统呢，他们胜出者，他们这个执政，他们真的稳定，都依赖不同家族之间的短暂的联盟。